Voltando aqui para mais um vídeo, né? A gente está demorando a fazer os vídeos, mas a gente vai fazer alguns aí. Né? No vídeo de hoje eu vou fazer uma divisão, pessoal, de manda saia por disco nessa linda colmeia estilo casinha, tá? Aqui, ó, tem uma o estilo casinha aqui para já tá aí, tem outra aqui estilo casinha, né? É, didática, pode ver, ó. Vou abrir rapidão aqui para vocês, que esse não é o intuito do vídeo. Mas vamos lá, ó, caixinha didática. Estilo colmeia, galera. Est é, estilo casinha, desculpa. Ou, estilo casinha. É, a gente tem um grupo, pessoal. Vou deixar na descrição. A gente tem um grupo de rifa. Onde a gente sorteia casinhas de abelha. né? Casinhas para abelha. Toda semana. Inclusive, essas daqui são todas que eu vou entregar. né? Essa aqui concorreu ontem. Essa foi ontem. E essa semana passada. Essa grandona aqui. ó. Eu vou devolver as que eu não vou usar ali. Né? Depois eu posso fazer um vídeo separadamente Mostrando como é o interior dela E essa daqui O senhorzinho, pela primeira vez que ele participa da rifa, ganhou né? Como prêmio principal, ele ganhou E pediu para mim colocar uma manda saia aqui dentro E a gente vai colocar a manda saia para ele é, essa, essa daqui ela é um estilo baú, tá galera? É uma como é estilo baú. As medidas aqui é 36 por 18 com 18 de altura, tá? Ótimo para manda saia, dá para colocar ali uma guaraipo, dá para colocar uma bugia, uma borá, abelha que tu quiser. Mas ele pediu para mim colocar uma manda saia. Para isso, eu vou utilizar é, dois discos de cria dessa colmeia aqui. E campeiras dessa colmeia aqui. Beleza? Então vamos lá. E o para quem quer participar do grupo da rifa, o link vai estar tá na descrição desse vídeo. É só entrar e participar. Beleza? Números com os preços acessíveis e sorteios toda semana. Bora lá. Já preparei aqui a cera. Tá vendo? Já tem, já tem uma cera. Inclusive tem até uma, uma abelha apis melífera que estava aqui no meio. E vamos preparar o canto. Um segredo, galera. A entrada da colmeia aqui, tá vendo? Então, tu vai preparar a, os discos de cria próximo da entrada. Primeiro de tudo que eu faço vai ser o suportezinho. Ali embaixo. Né? Eu, vou... eu não economizo na cera. Elas vai roer tudo essa, toda essa cera aqui. Tá. Já está pronto o suportezinho. Agora vamos pegar os discos aqui. Eu já tinha aberto e escolhido. Ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ó, galera. Esses dois discos aqui eu vou utilizar, tá? Consegue ver? Conseguiram ver? Dois discos maturos, bonito, né? E vou posicionar eles ali embaixo, lá, ó. Essas abelhas mais novas, vamos tentar já deixar aqui dentro. Tá vendo? Aí, né? Você já deve ter visto o vídeo onde eu faço é, a cera no gelo, né? Eu tento imitar um invólucro aqui com essa cera mista. Em volta do disco. Dos dois discos ali, ó. E depois elas vão trabalhar esse, essa cera e vai deixar bem show de bola. Ó, vou ter, vou colocar, eu coloco bastante cera, gente. Não economizo, não. Ah, menino, dois discos de cria tá bom? Eu gosto de utilizar mais, mas esse aqui eu vou utilizar dois discos de cria somente. Vou aproveitar bem essa cera aqui. E... Aqui dentro, galera, ficou o invólucro. É, vou dar uma filmada aqui só para mostrar para eles né, como é que é. A caixa realmente é grande para mandar sair, mas se tiver, ó, vai ficar bonito. E depois eu coloco um potinho aqui amanhã, um potinho com xarope para elas. Beleza? Tem uma, tem uma caída no chão ali, pouco pego. Aí a gente vai tampar aqui, ó. 
punhar o plástico. Vamos colocar a tampa. Essa aqui, na verdade, é uma mansão, né, gente? Uma mansão para ver, ó. Colocada a tampa. Vou retirar essa colmeia daqui. Então, onde que a que vai doar campeira? Vamos aqui de novo, só para mostrar para vocês. A posição da entrada tá bem aqui, ó. A posição da entrada delas. Tá vendo? Eu vou trocar, vou pôr aqui em cima. Um segredo. Tomara que eu consiga. Ó. A entradinha delas. Viu? Consegue aproximar para eles verem aqui? Olha lá, ó. A entradinha. Elas vão aceitar melhor. Tá? Aqui eu improviso, eu improviso uma outra, depois eu arranco daqui e coloco ali de volta. A entrada dela está bem aqui, ó. Então eu tenho que posicionar a entrada próximo aonde estava a entradinha delas. Que é ali. E daqui a pouco vai começar a entrar a B. Olha lá. Quer ver? Já vai começar a chegar a abelha e elas vão meio que resistir no começo, mas logo, logo elas vão começar a entrar. Olha lá, ó, entrou uma. Galera, essa é uma divisão por disco, onde eu estou fazendo aqui nessa, nessa colmeia estilo casinha. Tá? Coloquei aqui próximo mesmo a, a outra colmeia. O que, que eu vou fazer? O vídeo vai pausar um minuto e já volto. Olha só como é que começou a chegar a abelha ali, galera. Começou a chegar a abelha. Mas voltando aqui. Aqui está a colmeia que está doando campeira. Tá vendo? Essa é a colmeia que, tá doando, que doou o disco. Não mexo nela, tá? Vai ficar aqui. Essa colmeia estava aqui embaixo. Ranquei o bitinho dela, coloquei lá embaixo. E ela, tá do... ela que está doando a campeira. O que, que eu vou fazer? Eu peguei um outro aqui, ó. Que dá um encaixe bem bacana aqui também, ó. É. E vou modificar a entrada dela aqui. para mudar o cheiro. Senão, como tá muito próximo, essas abelhas podem reconhecer e voltar aqui de novo. Como tem bastante abelha no mato, buscando alimento. Eu não preciso bater na caixa aqui para alvoroçar as abelhas. Mas se eu quiser bater também, deixa eu ver se eu acho alguma coisa para bater aqui, aqui ó. Posso bater. Aí. Vamos ver se vai sair hoje. Tem dia que você bate aqui e vira um alvoroço de abelha. Não, mas não tem necessidade. Tem muita abelha ali. Ó. Ó, começou a sair alguma coisa. Mas dependendo. Ó. Dependendo, se estiver bem quente mesmo, hein, sai muita abelha. Começou a sair alguma coisa ali. Ó. Porque numa divisão por disco, galera, o que manda é a quantidade de campeira. Quanto mais campeira tu conseguir coletar na divisão por disco, mais sucesso, mais chance de sucesso na divisão tu vai ter. Então. O interessante é ter bastante campeira. Né? Olha lá, começou a sair. Vamos, vamos fazer sair mais aqui. Se nós conseguíssemos coletar pelo menos umas 200 campeiras nessa comé aqui, a chance de sucesso é grande. Eu fiz divisão dessa comé porque já estava começando a sentar bastante zangão em volta. Aí eu falei, ah, vamos dividir. Ó. Trancado, tá vendo? Uma tampa no fundo aqui. A gente vai colocar aqui, ó. Por que tu faz isso? Porque as abelhas que tá aqui, elas não vão vir aqui porque aqui tem um cheiro diferente. A entrada é diferente, entendeu? E as que tá lá dentro, só vai sair a hora que elas roer essa cera. A hora que elas roer essa cera... E elas vão começar a sair para fora. Algumas abelhas que estão tá aqui vai acabar indo para cá. Eu deixo o próximo assim e nunca tive problema. 
Beleza, galera? Lembrando, você quer participar, quer concorrer às casinhas de abelha? O link está na descrição, beleza? E se tu gostou da divisão, tu gostou da caixa, gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal. Galera, um forte abraço e fiquem com Deus.